Հայսարի Մոսկովյան միջազգային անվտանգության հարցերով 8-րդ համաժողովին մասնակցում են 100-ից ավելի երկրների պաշտպանական գերատեսությունների ու միջազգային կառույցների ղեկավարներ։ Վրակարգում միջազգային անվտանգության սպառնալիքները տարածաշրջանային անվտանգության ու ռազմական համագործակցության հարցեր են։ Հատուկնիստերում քննարկվում է ռազմական համագործակցության ընդլայնման տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր այդ թվում մերձավոր արևելքում, Ասիայում, Աֆրիկայում եւ լատինական Ամերիկայում։ Ռուսաստանին որպես արևմուտքի գլխավոր սպառնալիք ներկայացնելու ձգտումը Հյուսիս Ատլանտյան դաշինքի քաղաքականության գերիշ հող մասն է դարձել։ Դրա հիմքում ընկած է ինքը օրինել է ինքնել դրան հավատացել է սկզբունքը, այսինքն իրենք օրինել են ռուսական սպառնալիք, իրենք էլ իրենց դրանցով վախեցնում են։ Կարող եմ հավաստի ասնել, որ պատասխան միջոցները կձեռնարկվեն ժամանակին, ընդ որում պարտադիր չէ, որ սիմետրիկ լինեն NATO-ի գործողություններին։ Երկու տասամյակից ավելի տարիներ գտնվելով անկայուն եւ անկանխատեսելի անվտանգային իրավիճակում, երբ պատերազմ խաղաղություն հասկացությունները բավական են խառնված, Հայաստանը պաշտպանական ներուժի զարգացման հետևողականությամբ զարգացնում է ազգային հնարավորությունները խաղաղության ու միջազգային անվտանգության պահպանման հարցում։ Միջազգային խաղապահություն նոր մոտեցումներ եւ ռազմական համագործակցություն թեմայի շուրջ ընթացող նիստին իր ելույթում նշում է նախարարը։ Հայաստանը միջազգային անվտանգության եւ կայունության գինը գործնականում հասկացած երկի լինելով վերջին 15 տարում հարուստ փորձ է ձեռքբերել խաղապահ արակելության ոլորտում, որը մեկնարկեց Կոսովոյից եւ Իրաքից։ Ներկա պահին հայ խաղապահ ուժերը ներկայացված են 4 միջազգային արակելություններում։ Հայ հումանիտարմի ավորի տեղակայումը Սիրիայում պայմանավորված է այստեղ անհիշելի ժամանակներից հայկական ներկայությամբ եւ մերձավոր արևելքում մեր արմատները պահպանելու ձգտումով ընդգծում է նախարարը։ Մենք նաեւ ցուցաբերեցինք հետևողական նվիրվածություն տարածաշրջանում դրական փոփոխությունների ապահովման համար օգնության հարցում, ինչ նարտահայտվեց Սիրիայում մեր ազգային հումանիտար արակելությամբ, որն իրականացվեց Հալեպի հայ համայնքի խնդրանքով, Սիրիական կառավարության թույլտվությամբ եւ Ռուսաստանի դաշնության պաշտպանության նախարարության օժանդ կությամ ինչի համար մենք շնորհակալ ենք ռուսական կառավարությանը Նախարարի խոսքով Ռուսաստանը բազմաֆունկցիոնալ Սու 30 կործանիչների առաջին խմբաքանակը 4 օթանավ Հայաստանի կմատակարարի 2020 թվականի սկզբին Երևանն արդեն կատարել է վճարման մի մասը կա նաև այդ օթանավերի գնումը շարունակելու ծրագիր Տեստ պայմանագրային պարտավորությունների մատակարարումները պետք է սկսվեն տարվա վերջ, այս տարվա վերջ եւ մյուս տարվա սկզբին արդեն մենք պետք է ստանանք ամբողջ հմբականակ։ Իհարկե այդ գործընթացը շարունակական է լինելու եւ պետք է ռազմական տրամաբանության, ռազմական կիրառման տրամաբանության հասնենք ինքնաթերների։ Աշխատանքային այցի շրջանակներում պաշտպանության նախարարը բազմաթիվ հանդիպումներ է ունեցել։ Առաջին ծանոթություններ Չինաստանի գործ ընկերոջ հետ քննարկվել են համագործակցության հեռանկարները։ Մերի Եգորյան Արտակավոնյան Լուրեր Մոսկվա։